ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹവ യു എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സസിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ റിവിഷനാണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പത്ത് കോൺസെപ്റ്റ്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എന്നാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവിഷനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കയറുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ വിച്ച് റിയാക്റ്റ് ആൻഡ് റിമെയിൻ അൺറിയാക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയാക്ഷനിൽ തീർന്നു പോകുന്ന റിയാക്ഷനാണ് റിയേജൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് കൺസ്യൂംഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ എ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദസ് ലിമിറ്റ്സ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോംഡ് ലെറ്റ്സ് സി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് വളരെ ഈസിയാണ് ആദ്യം ബാലൻസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ എഴുതുക റിയാക്ഷൻ എഴുതി ബാലൻസ് ചെയ്തു ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവിംഗ് ടു എച്ച് ടു ഒ നോ ആ റേഷ്യോ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ താഴെ എടുത്ത് എഴുതുക ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവിംഗ് ടു എച്ച് ടു ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു മോൾ ഓക്സിജൻ രണ്ട് മോൾ വാട്ടർ തന്നിട്ടുള്ള മാസ് എടുത്ത് എഴുതി ഗിവൺ മാസ് ഹൈഡ്രജൻ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ആണുള്ളത് ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഇനി ഈ മാസിനെ മോൾസിലേക്ക് മാറ്റണം 20 ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ഹൈഡ്രേൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് രണ്ടായതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റീനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പത്ത് മോൾ ഹൈഡ്രേൻ ആണുള്ളത് ഓക്സിജൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് തേർട്ടി ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ഗിവൺ മാസായ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം തേർട്ടി ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ടു മോൾ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് മോൾ ഹൈഡ്രേന് ഒരു മോൾ ഓക്സിജൻ വേണം അപ്പോൾ പത്ത് മോൾ ഹൈഡ്രേൻ എത്ര വേണ്ടി വരും അഞ്ച് മോൾ വേണ്ടി വരും അതിവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വർക്ക് ചെയ്യില്ല നേരെ തിരിച്ചാലോചിക്കേണ്ടി വരും അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഓറഞ്ച് ആരോ മാർക്ക് നോക്കുക ഒരു മോൾ ഓക്സിജന് രണ്ട് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ വേണം അപ്പോൾ രണ്ട് മോൾ ഓക്സിജന് നാല് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ വേണം നമുക്ക് നാലിൽ കൂടുതലുണ്ട് പത്ത് മോളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ആക്ച്വൽ റിയാക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് രണ്ട് മോൾ ഓക്സിജനും നാല് മോൾ ഹൈഡ്രജനും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റോ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് മോൾ ഓക്സിജനും നാല് മോൾ ഹൈഡ്രജനും So this is the actual number of moles taking part in reaction 2 mol oxygen 4 mol hydrogen idil namukku aage ullad 2 mol oxygen aanu adu mottham theernu povunu 2 molum reaction il pangedukkunnundu angane aanengil limiting reagent edaanennu nammal kandathi kaiyunu oxygen aanu limiting reagent 2 mol ullad completely consume cheyapadunu hydrogen de karyam nokkam hydrogen 10 mol aayirunnu undayirunnathu pakshe നാല് മോൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി അതുകൊണ്ട് ആറ് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ അൺറിയാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കയറാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് അബൌട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് തന്നിട്ടുള്ള മെഷർമെൻസിലെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 കുറേ സീറോ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും നമുക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല കാരണം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് തൊട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സീറോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ തൊട്ടാണ് ത്രീ ടു രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ടു അടുത്തത് ഇവിടെയും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയൊന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല സീറോ സീറോ ഒന്നും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല ത്രീ സീറോ ടു മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് രണ്ട് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റിന് ഇടയിലുള്ള സീറോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തൗസൻഡ് തൗസൻഡിലെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് വൺ ആണ് ആ സീറോ ഒന്നും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടില്ല ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ അവസാനിക്കുന്ന സീറോസ് ഒന്നും തന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് വന്നാൽ ഈ മൂന്ന് സീറോയും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഉത്തരം വൺ ആണ് എന്നാൽ തൗസൻഡ് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം ഫോർ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനിക്കുന്ന സീറോസ്
ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊളാലിറ്റിയെക്കുറിച്ചും മൊളാലിറ്റിയെക്കുറിച്ചും ഉള്ളതാണ് ടു ഗ്രാം എൻ ഒ എച്ച് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ടു മേക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻ മൊളാരിറ്റി ഈ ചോദ്യം ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മൊളാരിറ്റി വളരെ സിമ്പിളാണ് മാസോ സൊല്യൂട്ട് ബൈ മൊളിക്കുളം മാസോ സൊല്യൂട്ട് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ മില്ലി ലിറ്റർ തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നേരിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മാസോ സൊല്യൂട്ട് രണ്ടാണ് മൊളിക്കുളം മാസ് നാൽപ്പതാണ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ വോളിമോ സൊല്യൂഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ വരും ആൻസർ പോയിൻറ്റ് ടു മോളാർ ഇതും മൊളാലിറ്റിയും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമുള്ളത് അത് ഇവിടെയാണ് മൊളാലിറ്റിയിൽ വോളിയമോ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ മില്ലി ലിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മൊളാലിറ്റിയിൽ മാസോ സോൾവെൻറ്റ് ഇൻ ഗ്രാമാണ് ഉപയോഗിക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ അതേപോലെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം വോളിമോ സൊല്യൂഷൻ ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ലിറ്റർ അപ്പോൾ മാസോ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന വോളിയത്തെ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക യു ഗെറ്റ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് മാസോ സൊല്യൂഷൻ അതിൽ നിന്ന് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മാസ്സായ ടു ഗ്രാം കുറച്ചാൽ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ മാസ് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ അങ്ങനെയാണ് മൊളാലിറ്റി കിട്ടുക ടു ബൈ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബാക്കിയൊക്കെ സെയിമാണ് ടു ബൈ ഫോർട്ടി ടു ബൈ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് വോളിമോ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ മില്ലി ലിറ്ററിന് പകരം മാസോ സോൾവൻറ്റ് ഇൻ ഗ്രാം ആൻസർ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ മോളാൽ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ മൊളാരിറ്റി ഓർ മൊളാലിറ്റി വൈ മൊളാരിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് വോളിയം ടേം കാണാൻ പറ്റും വോളിയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വോളിയം ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്നാണ് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് വോളിയം മാറും സോ മൊളാരിറ്റി ആദ്യത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി മൊളാരിറ്റി അത്ര നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ല കാരണം അത് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് വോളിയം മാറും വോളിയം മാറുമ്പോൾ മൊളാരിറ്റി മാറും എന്നാൽ മൊളാലിറ്റിയിൽ മാസ് ആ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വോളിയം ടേം ഇല്ല മൊളാലിറ്റിയിൽ മാസ് ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാസ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് മൊളാലിറ്റി ഈസ് ബെറ്റർ സോ ആൻസർ ഈസ് മൊളാലിറ്റി ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ മൊളാരിറ്റി ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ച പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയിൻ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈഡ്രജൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മൊളിക്കുലർ ഫോമുല ആൻഡ് എംബിരിക്കൽ ഫോമുല വേപ്പർ ഡെൻസിറ്റിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വേപ്പർ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും മൊളിക്കുളം മാസ് ഇവിടെ വേപ്പർ ഡെൻസിറ്റി പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ മൊളിക്കുളം മാസ് മുപ്പതായിരിക്കും ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഈ ഒരു ടാബ്ലർ ഫോർമാറ്റിൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ വളരെ ഈസിയായി മാറും ആദ്യത്തെ റോല് പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ പിറ്റത്തെ റോല് ആറ്റോമിക് മാസ് മൂന്നാമത്തെ റോല് പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ ബൈ ആറ്റോമിക് മാസ് ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് എടുത്ത് എഴുതുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റിയും ട്വൻറ്റിയും ആറ്റോമിക് മാസ് നമുക്കറിയാം കാർബൻ്റെത് പന്ത്രണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ്റെത് ഒന്നും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് റോലുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷനും സെക്കൻഡ് റോലുള്ള ആറ്റോമിക് മാസും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എയ്റ്റി ബൈ ട്വൽവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഇതിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവനിലും ട്വൻറ്റിയിലും ഏറ്റവും ചെറുത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവനെ കൊണ്ട് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സിംപ്ലിഫൈഡ് റേഷ്യോ കിട്ടും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ബൈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ അതിന് അടുത്ത ഹോൾ നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റാൻ വണ്ണ് വണ്ണ് തന്നെ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഹോൾ നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ത്രീ ആയി മാറുന്നു ഇനി കാർബൻ്റെ എണ്ണം വണ്ണും ഹൈഡ്രൻ്റെ എണ്ണം ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് എംബിരിക്കൽ ഫോമുല സി എച്ച് ത്രീ എംബിരിക്കൽ ഫോമുല മാസ് അതായത് ഈ സി എച്ച് ത്രീയുടെ മാസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ മുളിക്കുളം മാസ് തേർട്ടി ഇത് വേപ്പർ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡബിൾ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ഇനി മുളിക്കുളം മാസ് ബൈ എംബിരിക്കൽ ഫോമുല മാസ് മുളിക്കുളം മാസ് ആയ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എംബിരിക്കൽ ഫോമുല മാസ് ആയിട്ടുള്ള
is in a simple whole number ratio. That is the different master element is simple whole number ratio. Like 32 and 16. 32 is to 16. Equal to 2 is to 1. This is a simple whole number ratio. When two elements combine to form more than one compounds, the different mass of one element that combine with the fixed mass of the other element is in a simple whole number ratio. This is the different mass of the fixed mass of carbon. Question number 7. Differentiate between precision and accuracy. Suppose a measurement is having a true value 12.5 cm. Student A got the values 12.51, 12.50 and 12.50. Here the measurement is precise as well as accurate. Karanam, precision is the agreement between measured values themselves. If the moon value 12.51, 12.50, 12.50, if it is added to So, parasper more agreement in so it is precise. It is the agreement between measured values themselves. Accuracy is the agreement between measured value and true value. If you have measured value at 12.5150, okay. true value at 12.5, agree. So, you have accuracy. Now, student B created a value 8.4, 8.3, 8.2. Elam added the value, so it is precise but not accurate. Student C, 6.3, 1.5, 17.6. So, uh, different than the true value to match illa. so a parasper agreement illa the don't it is not precise true value at agreement illa the don't it is not accurate question number eight molecular formula of a compound is c6h12o6 find its empirical formula valare simple aanu molecular formula ilulla common factor edaanu manasilakka 6 aanu adine kondu throughout divide cheythal we get the answer ch2o question number 9 um or one word question thaniyana nammal discuss cheynathu 1 femto second equal to dash 1 megawatt equal to dash this is SI units so I have to prefix so this question answer I have to Femto is 10 raised to minus 15 Mega is 10 raised to 6 Question number 10 You have to ask this question This question is solved Comment or message How many water molecules are there in 80 milliliter water? One clue is that water is the density gram per milliliter 1 gram per milliliter Water and density 1 gram per milliliter. This question is solved. Thank you. You can share this video to your friends who is preparing for board exam. Tomorrow we will discuss structure of atom. You can comment or message me the 10 topics that should be included in tomorrow's video. Thank you.